sleepy man ako eh. Wait lang ha. <coughs> Wait lang. Good evening, good evening, good evening. Alam nyo, na, kanina pa ako nag-iisip kung itutuloy ko ba itong live na to kasi sleepy man ako. Pero, kailangan natin gawin ito para at least medyo marami kayong uh, sayang yung mga pang araw-araw natin. Na dapat meron kayong at least man lang matutunan sa live tayo. Sa araw na to. So, meron na bang nakapag-assignment nung kahapon? Wait lang ha. Lagay natin dyan. Dapat nakahon lahat. Pati yung uh, tawag nito. I-live natin to. Good evening. Maayong gabi. I-shout out po. So, kinuha ko na yung Ah, uh, mukha ko. Wala na ako yung makikita mukha. Pero naka-live ako dito sa FB page. At pati na rin magla-live tayo dito sa TikTok. Tired man ako. Wait lang ha. Mag-live ako dito sa TikTok. Wait, 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 wait. Hmm. Hi. Ay, hindi ko pala na-upload yung na-prepare ko sa TikTok. Meron akong pini-prepare. The sum of tricosecutive integers. Wait, sa ha? Wait lang. <laughs> so, ang... Meron na bang nakapag-assignment? Okay, very good. Meron ng mga sagot. Okay, okay, okay. Wait lang. Hintay lang ng konti kasi bago tayo mag-start. Yan. Maganda ako dito sa ating saan ko ba ito lalagay? Diyan siya. Okay. So, good evening, good evening. Meron ng sumagot na letter B. Meron ng sumagot na letter B. So, number 6. Ito yung karugtong kahapon ha. So, dito na tayo sa number 6. Okay. Now, if Lynn earns 14,616 per month, what will be her salary next month after 16% raise? So, sa mga sumagot, so far, lahat ng sumagot ay letter B, which is correct. Okay. So, correct. Now, ngayon, kung naalala nyo, yung kahapon, alas 5, alas 5 ba? Kahapon, yung 5. Okay. Dito na tayo para mag-gets nyo. Yung kahapon, sino nandito kahapon? Okay. Para mag-gets nyo, sinong nandito kahapon? Palikan natin si number 5. So far, ang lahat nang sumagot sa number 6 tama ngayon sinong nandito kahapon by the way dito sa ating tiktok ha nasa youtube channel yung screen natin nasa youtube channel yung screen okay sa facebook naman nasa youtube channel yung screen now yung nandito kahapon ba diba, sa number 5 merong dalawang sumagot dalawang klasing sagot Lynn Ernst, kaya ngayon balikan natin si number 5 kasi assignment na natin to. Balit dito tayo nag last kagabi kasi nga natatire na ako hindi ko na natapos. Okay, now, Lynn earned 17,400 per month after receiving 16% raise. What was Lynn's salary, monthly salary before the raise? So ngayon daw, itong 17,400 Tingnan natin kung meron pa bang sumagot na sasagot ng iba dito sa number 5. Number 5, ulitin natin. Si, an, 
Anong mga sagot nyo dito sa number 5? Number 5, anong sagot nyo? Ah, nakikita nila yung screen. Kasi meron ding sumagot dito sa sa TikTok. Si Super Bototoy man itong pangalan nito. Okay. So, number 5. Anong sagot nyo sa number 5? Anong may nababasa kong letter B? Ano to? Para to sa number 5? Number five. Lynn earns seventeen thousand four hundred per month after. Agad ito. Pagalugin natin. Si Lynn daw ay ang sahod niya ngayon ay seventeen thousand four hundred. Na meron na siyang increase na sixteen thousand, okay? Seventeen thousand four hundred. Ngayon ang tanong dito sa number five kasi. Ilan yung, magkano ba yung salary niya bago yung increase? Bago yung 16% increase? So, yan yung mga choices. Yan yung salary niya before. Okay. Pag number 5, dalawa yung sagot niyo Okay? Pag number 6, gusto ko yung mga audience may intindihan ako. Pag number 6, isa lang yung sagot nyo. Pag number 6 yung tanong, isa lang yung sagot nyo. Pag number 5 yung tanong, dalawa na yung sagot nyo. Alam nyo ba yung number 5 at number 6? Pariho lang yung tanong, binaliktad ko lang yung mga, ay pariho lang yung given, binaliktad ko lang yung mga tanong. Ngayon, sa sumagot na 14,616, kung 14,616 yung previous salary niya, okay? Sa number 5. Tandaan ha, dito tayo sa number 5. Kung sa mga sumagot na letter B itong number 5, okay? Makinig sa lahat ng sumagot na letter B daw ang number 5. Makinig kayo. Ito yung kung sa number 5, kung ito yung previous salary niya, na which is ang salary niya dito ay 17,400, okay? Makinig ang lahat ng sumagot ng letter B sa number 5. Binaliktad ko ngayon dito sa number 6. Baliktad rin natin. So, kung yung sa number 5 nga, 14,616 yung salary niya na wala pang increase na 16%. Now, ngayon, kung itong sahod niya before na 14,616, increasean ng 16%. Anong sagot niyo sa number 6? Number 6, pakisulat na number 6 yung sinagutan nyo. Anong sagot nyo sa number 6? Ang 14,600, increasean ng 16%. Anong sagot nyo sa number 6? Alam ko may nakasulat na letter B dito sa number 6, pero anong sagot nyo dito sa number 6? Sulat nyo kung number 6 yung sasagot nyo. Ano, saan na ba yung letter B? Baka mga nahuli na to. <laughs> ah! Okay, sa so number 6. sulat number 6. Sa number 6, lahat nag letter B. So, ibig sabihin yan, after nag-raise ng 16%, itong 14,616, ang sahod niya ngayon ay 16,954. Yeah. Number six. Marami yung sumagot na letter B. Very good. Correct. Kasi i-multiply lang natin yung 16% sa 14,616. Now, dito niyo mapapansin kung 14,616 pala ang isagot niyo sa number 5, ibig sabihin niyan, mali yung sagot niyo sa number 5 kung letter B ang isagot niyo. Gets? Bal baliktad niyo lang para madali. Oh, yung uh, by the way, yung detalye kasi sa pag-solve sa number 5 na gawa ko na kahapon. 
So, yung mga nandito, nagawa ko na kahapon. Ngayon, i-analyze na lang natin kung paanong mali yung letter B. Gets nyo na ba? Hindi ko na ulitin. Pwede nyo namang ipanoorin yung previous na video. Nakapost lang din naman. I-drag-drag nyo lang kung nasaan ba tong number 5 na sinusolve ko. So, dito sa number 5, ang sagot dito sa number 5 ay 15,000. So, yung sagot sa number 5. So, nag-gets nyo na na letter C yung number 5. Kasi, dito sa number 6. After nito kasi, mayroon pa tayong i-convert natin yung mga fractions to percent to decimal. So, I hope nag-gets nyo na ha. Kung bakit, ito number 6. Kung ang salary niya ngayon, 14,616. Kung mag-increase yung salary niya, yung 14,000, that will give you 16,954 at hindi 17,000. Kaya letter B ang sagot dito sa number 6. Sana nag-gets nyo. Next, number 7. Anyway, wala namang sumagot na ganito yung sagot sa number 5. So, if Lynn earns 2,784 per month, what will be her salary next month after 16% raise? So, bali, i-multiply lang natin. I-multiply lang natin yung 2,784 by 16%. So, decimal na tayo. I-multiply nyo lang. Ang sagot niyan ay i-add mo dito sa 2,784. Otherwise, ang i-multiply mo ay 1.16. Kung 1.16 ang, ang i-multiply mo dyan, direkta ka na sa nandyan sa mismong choices. Oh, tingnan natin kung ano itong piniprepare ko. Okay, tama. Which is 3,229.44 letter B number 7. Very good. Ano pong TikTok ko? Yunalin tayo ni yung mga 15,000 na followers. Okay. So, proceed na tayo sa number 8. Now, dito sa number 8. Dito sa number 8, dito mo ma-realize na yung number 5. Dito sa number 8, ha? Number 8. Kung balikan natin si number 5. Si number 5, ang sagot dito ay 15,000. Okay? Kasi nga, Si Lynn earns 17,400 na siya after. Yung 17,400, mayroon na kasi itong 16% raise. So, what was Lynn's monthly salary before sa raise, which is 15,000? Ngayon, dito tayo sa number 8. Balik ka rin natin yung tanong. If Lynn earns 15,000 per month, so wala pa itong increase, What will be her salary next month after 16% raise? So, itong 15,000, i-multiply natin yan sa 16% na raise. Pero para mas madali, i-multiply natin yan sa 116%. Ang 100%, yan yung 15,000. Yung 16%, Percent, yan yung 16% of 15,000 para ang total na 116%, yan na yung salary after the raise. Yung after nag-raise ng 16%. So, ang sagot ay very good. Number 8, ang sagot ay letter A. So, kung napapansin nyo, yung lahat ng nandito na given, binaliktad, baliktad ko lang ba? Kasi marami talagang nalilito. Napapansin nyo, kapag itong number 8, number 7, number 6, lahat kayo pareho yung sagot. Pagdating sa number 5, merong dalawang klasing sagot na. So, sana wag nyong lituhin yung sarili nyo dito sa number 5 kasi may kahalintulad nito sa mismong actual na exam. Sa actual na exam, ibang numbers din yung nandoon. So, I hope uh, hindi kayo malilito. By the way, sa TikTok, sa FB page, nandito tayo sa 
YouTube channel natin. YouTube channel. Thank you. Mayroon pala nagbigay sa akin ng stars dito sa sa FB page na to. Thank you so much sa nagbigay ng stars dito sa FB page natin. Thank you so much. So ngayon, tapos na tayo dito ha. Okay na tayo sa percentage. I hope okay na tayo sa percentage kasi ang next natin gagawin dito tayo sa conversion. Um uh, uh, basic lang naman to. Nasaan na tayo? Dito. Basic lang to. Change the following fraction to decimal and then to percent. Okay. Kung dahan-dahanin natin, dahan-dahanin dahan-dahanin ko ha. Doon muna tayo sa dahan-dahan. One half means one divided by two. So, ilang two ang one, kulang, magdagdag tayo na isang zero. Pero bago yan, yung decimal, i-align natin sa taas, tapos magdagdag na zero. Ngayon, ignore mo yung mga decimal na yan. Ten divided by two, and that is five. Five times two, this is ten. So, zero na yan siya, kaya point five. Now, ang decimal dito ay point five. Isa pang paraan. Yung one half na yan, doon muna tayo sa one half, although alam na natin na itong one half na to, 0.5, 50%, so doon lang tayo sa detalye, hanggang medyo mahirap na yung mga fractions ba. So, one half. Ano bang ibang paraan nito? Basta yung denominator natin ay gawin nating 100%. So, ano ba i-multiply natin dito sa denominator natin para maging 100? This is uh, 50. Para 50 maging 100 yan siya. Kung nag-multiply ka ng 100 sa baba, mag-multiply ka din ng... Ay, I mean, kung nag-multiply ka ng 50 sa baba para maging 100 yung denominator, ganun din sa taas, mag-multiply din tayo ng 50. So, one, this is 50. 50 over 100. Ah, uh, pasensya na ha, parang uh, ginawa ko lang siya, hindi naman komplikado. Ginaw, binigay ko lang yung pinakadetalye kung paano yung fraction naging decimal naging percent. Ginawa ko lang yung pinakadetalye, okay? So 50 per 100 or 50 over 100, 50 per 100 that is 50 percent. So itong 50 din Kapag maging decimal yan, kopyahin lang si 50. Meron yang dalawang zero sa baba, meaning 1, 2. Kaya, 0.5. So, detali lang itong number 1. Alam naman natin lahat na itong 1 half, that is 50%, 0.5 din. Next, yes, very good sa number 2. Anong gagawin natin? Ang isang paraan, one-third means one divided by three. Okay? So, alam na natin na ito ay, I hope, alam nyo na rin, ito ay never-ending. By the way, sa next na video naman, doon naman tayo sa mga never-ending. Tapos, singit din natin itong mga data interpretation na alam ko makakatulong sa inyo sa mismong actual na exam. So, yung mga never-ending na mga decimals, later na yon iba yung... Dito muna tayo mag-focus. So, since ito namang one-third na to never-ending na 3, 0.33 lang sulat natin to, tapos mag-move lang tayo twice to the right side at maglagay ng percent sign. Pero itong one-third, nandito na yung decimal, pero dagdagan mo pa ng isa kasi never-ending na 3 nga yan. Ay, dalawa pala. One-fourth. Okay. So, hindi ko na siguro isa-isahin itong 3 to 10. I hope, meron pa ba nalilito? Kailangan pa ba natin ng more examples sa audience natin? Huwag kayong mahiya. Pwede namang gumamit kayo ng ibang pangalan para hindi kayo, kung sakaling nahihiya kayo. Huwag kayong mahiya. Sinong, sino sa inyo ang kailangan pang i-explain ko? ng detalye itong 3 to 10. Hanggang 1 to 2 lang. Ito lang muna ang i-discuss ko. Pero kung meron pang medyo nalilito, kung paano itong 1 fourth or 1 fifth magiging decimal, pa-explain po. Okay. 
explain ko ulit ha kasi gusto ko mas marami yung yung ano tawag doon naubusan ako ng Tagalog okay para sa mga hindi pa gets relax tayo one fourth paano siya gawing decimal one isa-isahin natin one fourth One divide, ganito, wait sa, para klaro. Ito, one fourth, yan yung fraction. So, one divided by four. Yung one na yan, meron yung decimal, nakasunod ba kayo? Meron yung decimal dito sa right side. Na i-align lang natin sa taas. Dagdagan natin ng zero, kasi si one, kulang pa kung magtanong tayo, ilang four si one. Ganun kasi ang mag-divide. Ngayon, ignore na natin yung decimal. Ilang 4 itong 10? Dalawa. 2 times 4 and this is 8. 10 minus 8 and this is 2. Dagdag pa tayo na isa pang 0. 20 divided by 4 and that is 5. 5 times 4 equals 20. Ito na yung decimal. 0.25. So, itong point 25, point 25, gawin natin pers, na mayroong percent sign. Yung decimal, i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. Kaya ito ay 25 percent. Lahat ng ginawa natin dito, ganun din ang gagawin nyo dito sa 5 hanggang 10. Ganun din ang gagawin nyo. Kahit dito pa tayo sa, di ba, meron akong example dito na 1 is to 1. 1 is to 1. 1 lang din kasi yan siya. Or, kapag mag-divide tayo, 1 lang din naman. So, ang decimal ni 1 ay nandito. Ngayon, kung gawin natin itong mayroong person sign, mag-move lang tayo twice to the right side. One, two, yung decimal ba? At lagyan ng person sign, pero yung space, lagyan mo ng zero. Kaya yung one, this is equivalent to 100%. Okay, gets na ba lahat? Gets na? No problem kahit medyo may nalilito pa i Kuha pa rin tayo ng example. So, ganun lang. Gusto nyo doon tayo sa direkta. Halimbawa, fraction, direkta tayo sa percent. Okay, ibang para naman. Dito tayo sa, wait, fraction. Halimbawa, dito sa one-fourth. Si one-fourth, i-direkta natin siyang uh, mayroong percent sign. Gawin natin itong uh, si 1 fourth na magiging 100. Anong i-multiply natin sa 4 na magiging 100 siya? 25. So, 25. 4 times 25, that is 100. Yung 25 na yan, yan din ang i-multiply mo sa numerator. 1 times 25 and that is 25. So, anong ibig sabihin ng 25 per 100? 25 over 100, that is 25 per cent. Isa pa. One fourth. Para direkta tayong magiging, may percent sign siya. Since kailangan natin gawing 100 yung nasa denominator, yan ang uh, i-divide natin kung ano yung denominator natin. So, ang mangyayari dito, 100 Divided by 4. Ganito ang gagawin mo. 100 divided by 4 and this is 25. Lagay mo na sa percent sign. Isa pang example. Ito yung pang shortcut ha. Example. Uh, one fifth. Gawin natin direkta siyang may percent sign. Uh, kung an, paano natin in-explain ito para maging 100, yung 100 naman, yan yung i-divide natin sa 5. Direkta tayong pers may percent sign. 100 divided by 5, ilan yan? 20. Lagyan mo na lang ng percent sign. So, therefore, 1 fifth equals 20%. Ma'am, paano kung 
two fifth. Ganito lang siya. Kung two fifth, one hundred pa rin. Yung one hundred, yan yung uh, i-divide natin sa kung ano yung denominator. Na one hundred divided by five and that is twenty. Yung twenty na yan, i-multiply natin sa two. Twenty times two and that is forty. Yung forty na yan, lagyan mo lang ng percent sign. So therefore, two fifth equals forty percent. Okay na Okay na kaayo. Oh, next na tayo. Next. Next na. Gets na. Gets. Gets. Okay. Change the following percent to fraction then to decimal. Ngayon. Itong 1 to 8. 1 to 8. Uh, 1 to 10 pala. Okay. Itong 1 to 10, maraming nalilito nito. Alam nyo ba na minsan ang lumabas sa mismong civil service exam ang kahalintulad nito? May nabasa pala akong nag-comment, nakapost ito, tapos may nag-comment, uh, sabi ng nag-comment na hindi yan lumabas sa civil service exam. Lumabas yan minsan, minsan na yung lumabas. One fourth percent of a number is 25. Hindi itong hindi itong pagaganitong paggagawa. Ni-revise na lang natin yung mga numbers. Pero meron nang lumabas. Minsan nang lumabas itong 1 fourth percent. Like, ano ba yun? 3 fourth percent of a number. Minsan na yung lumabas. So, bago tayo dyan, dahan-dahanin muna natin yung sarili natin dito. Okay. Ngayon, one half percent. Huwag kayong uh, malilito kapag sinabing percent means, percent means per one hundred. So therefore, itong one half percent means one half per one hundred. So ano ibig sabihin yan? One half divided by one hundred. Nag-divide tayo ng mga, mag-divide tayo ng mga fractions. Kopyahin si one half, ang division maging multiplication reciprocal nito. One over one hundred. So therefore, this is one over two hundred. Yan na yung fraction ni one half percent. Okay. So may sumulat na fifty percent. Again. Saan dyan? Yung number 1, 1 half percent means 1 over 200. Okay na. Nag-gets na. Kasi meron pa tayong, doon tayo sa shortcut. Kung nag-gets na kung paanong naging 1 over 200, itong 1 half percent, kung nag-gets nyo na yan, dito tayo sa 1 third, meron tayong shortcut. One third percent. Okay? Yung one third percent, kopyahin lang si one third. Yung percent na yan, magdagdag ka ng dalawang zero sa baba. Shortcut. Isa pa, one fourth percent. Kopyahin lang yung one fourth na yan, dagdag ka na lang dalawang zero sa baba. Ma yan na yung fraction ni one fourth percent. Now, Paano? Going to decimal. Going to decimal. Wait. Tandaan na itong 1 half percent ay 1 over 200. Or kopyahin lang si 1 half, magdagdag ka ng dalawang zero sa denominator. Now, itong 1 over 200, kung paano natin kinonvert itong mga fractions dito, ganun din dito sa baba. Okay? So, 1 divided by 200. Magdagdag tayo ng 0, pero bago yan yung decimal align sa taas, so magdagdag tayo ng mga zeros. Mga zeros. So, meron tayong 1,000 kasi kung 100 lang kulang. So, 1,000 ilang 200 yan siya. Meron yan siyang 5. So, 5 times 200, 1,000 na yan siya. Now, meron pa mga space bago yung, yung decimal. So, lagyan natin ng 0. So, therefore, this is 
point zero zero five point zero zero five okay so therefore ang mangyayari dito lahat ng ito double check natin sa ano ba yung mga pini prepare ko kung tama ba tong pinagsasabi ko dito so lahat ng yan kapag sa decimal point zero zero tapos yung mga numbers So, gets na. How about ang number 2? Okay na ba? Ganun lang ba kadali siya? Very good. Lagyan mo lang ng point zero zero, Tapos yung mismong equivalent niya sa mga decimals. Pag mga fraction na percent siya. Very good. Si Aaron by Mosa. Meron bang nalilito dito para, para pwede tayo mag-proceed sa mismong civil service style na exam? Okay? Paano kung two... Th okay, mayroon tayo. Paano kung two-third? Okay, dito tayo sa two-third. Ang two-third percent, again, doon tayo sa two-third. Dagdagan lang ng dalawang zero sa baba. Yun na yun. Tapos, tandahanin natin mag-divide. Ito yung point zero zero sixty-six. So, 2, mag-divide tayo ng 300. Again, yung decimal, i-align natin sa taas. Magdagdag tayo ng mga zeros dito. Si 2,000, ilang 300 ba yan? Mga 6 yan siya. Tapos, nasa 18 lang. Uh, never ending kasi itong 6. Tama ba ito? 18. Then, may space tayo dyan. Lagyan natin ng 0. So, obviously, never ending na siya na 6. Never ending na. So, yan na yun. Point zero zero sixty eight. Round off na natin sa seven sixty seven. So yun. Okay, gets na. Very good. So ito yung mas maganda yung live kasi may chance ka yung magtanong. Na oops, ma'am, wait lang. Paano naging ganyan? Malami pa tayo yung mga examples dito pero pwede naman hindi ko na lang siya. Uh, ituloy lahat kung nag-gets nyo na kasi mga examples lang din naman yan okay meron bang mal, 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 lumabo po ay kung malabo yung screen punta kayo sa screw screw may screw screw kasi dyan tapos i-change nyo malabo yung camera may screw click nyo yung screw setting yung setting, i-change, huwag nyo i-auto, i-change nyo yung setting, meron yang sa setting kasi meron yang 720, 480, 360, i-change yung setting. Okay, paano mag-divide? Yung quality nyo, i-change nyo yung setting. Okay, meron na tayong mga videos kung paano mag-divide. Pero, mag, bigyan ko kayo ng mga madaling style na pag-divide. Erase na tayo dyan ha. Erase na tayo. Paano mag-divide? Anong pwede mag-ulit? Ah, sa anong number 5? Ito ba? Kung paano ginawa ang one half first, ganun din po lahat. Yes, ganun din lahat. As in, ganun lang din lahat. Kung paano itong one half percent, ganun din ang the rest sa nandito sa examples natin. Ma'am, totoo po ba yung class tanglaw? Yes, so far. Yes po. Meron kami start ng parang preview siya ngayong January 13. Mag-start ng 6.30. Okay. So, dito tayo sa two-third ha. Two-third percent, ibig sabihin ng percent ay per 100. So, two-third, ang per 100 means divided by 100. Division of fraction, two-third, kopyahin. Ang division maging multiplication. Laging tandaan lahat ng whole numbers, meron yung automatic na one na denominator. Kaya ang reciprocal nito ay one over 100. So, multiplication of fraction, 2 times 1 and this is 2. 3 times 100 and this is 300. Kaya ang fraction dito ay 2 over 300.
Mag-divide lang tayo. 2 divided by 300. Ilang 300 sa 2? Kulang siya. So, magdagdag tayo ng isang uh, mga zeros. Pero bago yan, yung decimal dito sa 2, i-align natin sa taas. So, magdagdag tayo ng 0, 20 kulang pa, 200 kulang pa dito tayo sa 2,000. I-ignore mo yung decimal na yan. 2,000 ilang 300 ba yan? 6. So, 6 times uh, 300, this is 1,800. Ngayon, mayroon tayong mga space yung 6 na yan bago dito sa decimal. So, lagyan mo ng 0. Never ending na 6 ito. Ito na yung sagot point. 0, 0, 0, 6. A round off na natin ng 7. So, ito na yung decimal. So, kung yung so shortcut tayo, itong 2 over 300, 2 3 2 3 percent. Para ma-erase yung percent na yan, magdagdag ka lang ng dalawang zero sa baba. So, 2 over 300. Okay na. Very good. Huh, natahid ako. Ngayon, 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 dito tayo. So, hindi ko na siguro explain ito ha. Explain ko na lang. So, sa fraction yun, ngayon, 25 percent means 25 per 100. Di ba yung 100 nandun pa rin sa denominator? Huh, tapos, ano na ba? Kung i-decimal naman ito, madali lang i-decimal kasi i-move lang natin itong itong decimal twice to the right to the left side kaya 0.25. I-move lang ba? I-drop mo, i-move lang going to the left side kaya this is 0.5. To the left side twice, i-drop mo yung person sign this is 0.75. Otherwise, Sulat si 25 over 100. Therefore, 25, dalawang zero. So, 1, 2. Ganun pa rin. Mag-move pa rin ng decimal twice to the left side. So, ngayon, dito naman tayo since uh, nag-fraction tayo, di ba? Ginawa nating fraction to decimal. 25% means 25% per 100. Ito ay hanapan lang natin ng greatest common factor which is 25. 25 divided by 25 that is 1. 100 divided by 25 and this is 4. Kaya yan na yung fraction na 25%. Dito tayo sa 50%. 50% means 50 per 100. Ang greatest common factor naman dyan ay 50. 50. 50 divided by 15, that is 1. 100 divided by 15, that is 2. Kaya ito ay 1 half. Gets? Isa lang po ba yung page ng Tanlaw? Isa lang yata, pero doon sila mag, uh, doon kami mag-lecture sa mismong uh, kanilang, ano tawag doon? FB group. Kasi yung papasok doon, mga paying yun ang papasok doon sa FB group nila. Okay. Okay na tayo kasi itong next bago tayo mag-end, dito muna tayo sa pang civil service style. Itong pang civil service style, ang iba kala nila wala yan, di yan o, masyado daw o itong tanong na to, hindi yan. Lumabas talaga yung mga kahalin tulad nito, yung one-fourth percent. So, kailangan alamin kung ano ba equivalent ng one-fourth percent na yan. So, a one-fourth percent of a number is 25. What is the number? Nandun na sa example natin, one-fourth percent. Doon tayo sa sinoshortcut ko, nakopyahin lang si one-fourth pero yung dalawang zero ang idagdag natin sa baba. So therefore, ang one-fourth percent means one over four hundred of a number is twenty-five. Ngayon, ang of multiplication yan siya. Ang is equal. 
equal sign yan siya. Ito na yung equation sa problem na to para ma-solve natin yung value ni n. Or kahit anong variables ang isulat nyo x, y, z, pareho lang din yan siya. Okay. Ngayon, itong 1 over 400 times n, pareho lang yan kung ganito ang pagkasulat natin. n over 400. Okay, nagets. Very good. Very good. Si Joshua, Aaron, uh, Colleen, Charlotte. Rev uh, okay. Ngayon, itong letter N para ma-isolate yan siya. Si 400 since pang divide sa N, pag ma-transfer dito, pang multiply na yan sa ating 25. Now, itong 25 times 4, 100 yan siya, pero huwag kalimutan may dalawa pa tayong 0, kaya ang sagot dito, 10,000. Letter C, ang sagot dito, 10,000. When it comes to mathematics, ha, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Meron pa bang nalilito dito sa pang civil service style na exam? Thank you, thank you. Okay, na tired na ako. So, meron pa bang nalilito dito? Let me know. Bago natin i-end yung video. Na, nag-gets nyo na ba kung bakit 10,000? I hope nag-gets na ng lahat ha, lahat ng audience. Maliban na lang kung kakapasok nyo, pwede nyo panuorin ulit. Pero yung mga kanina pa nanonood dyan, huwag kayong, ma, huwag kayong mahiya. Magtanong kayo ngayon. Yan kasi yung advantage kapag live. Okay, thank you. Huwag kayong mahiya. Hayaan nyo yung mga nagko-comment na nag-gets na nila. Pero paano kung hindi mo nag-gets, magtanong ka na now. Okay. Paano pag two-third of a number? Okay, linawin natin. Kung ang tanong, dito tayo. Linawin natin ha. Uy, para mahihilo ko. Okay, linawin natin. Kapag ang tanong, two-third of a number is 25. Iba sila sa two-third percent of a number is 25. Okay? Magkaiba yan siya. So, ngayon, siguro, ang gusto nyong, anong gusto nyong sagutin ko? Ito bang number 1 na walang percent sign o itong number 2 na may percent sign? So, dito tayo siguro sa may percent sign. Okay? Sa my percent sign, doon tayo sa style natin. Okay, number 2. Okay, dito tayo. Kopyahin si 2 third. Para ma-erase natin yung percent sign, para ma-drop natin yung percent sign, maglagay ka lang ng dalawang zero sa baba. Ito yung shortcut natin kanina. Therefore, 2 third percent means 2 over 300. Ang of multiplication. Let n para sa number na hinahanap natin. Ang is equal sign yan siya. Equals 25. Okay. 2 over 300 of n ay pariho lang yan kung ganito ang pagkasulat natin. 2 over 300. Ganon. Okay. Next. Since itong 300 ay pang divide yan, kapag i-transfer natin dito, pang multiply na yan sa 25. So, ang matitira na lang natin ay, wait, ang matitira na lang natin ay itong 2n. 2n equals 25 times 300. Ito muna ang multiply natin para madali lang. Kopyahin yung dalawang zero. Okay, now para makuha natin yung value ni n. Since the 2 ay pang multiply dyan, pang divide na yan sa kabila. Okay, gets na or nag-divide na ng 2 to both sides para makuha natin yung value ni n. So, kayo na mag-divide. 
Ilan yan siya? 7,500 divided by 2. So, nag-gets na? Sino pa ba? Yes. Se na mayroon pang 7? Okay. Very good. Mayroon pang 7. Se 3,750. Okay. Ngayon, kung paano natin ito sinosolve itong number 2, Mayroon lang kunting twist dito sa number 1. Wala kasi ang percent sign. So, therefore, kung walang percent sign, ganito lang, wait, sa ibang kulay tayo. Kapag walang percent sign mismo, nibawa wala itong percent sign, okay? So, wala itong dalawang zero na yan. So, walang dalawang zero, ganun lang. I-erase mo lang yung dalawang zero. Okay, gets ba? Tama ba itong mga pinagsusulat ko dito? Ano ba ito? 3, o oh, tama nga. Ganun lang. Ano, ano ba itong tanong niya? Ma'am, wala i-divide yung 4. Anong walang i-divide yung 4? 1 fourth. Dito ba? Okay, nagbabasa ako ng mga comment. Ah, uh, wala gi-divide yung one fourth kanina, ma'am. Saan dito? I-explain natin. Yung one fourth percent ay pwede nating gawing one over four hundred. Okay? Huh. Doon lang. Tapos na tayo. Bukas ulit. Hmm. Hi. Bukas, titingnan ko pa kung anong topic natin bukas. Kasi iba yung, uh, nag-prepare kasi ako para sa, yung, para sa tanglaw, para sa ibang mga reviews. Busy na ako next week. So, yun ang piniprepare ko. Dito naman ay kung, Ma, may bayad po ba? Mayroon silang bayad 350. Ibang grupo yun, ha? Uh, ibang grupo yun. Very good. 30, yes, 37.5. Uh, logic naman po, ma'am. Sige, gusto niyo yung mga gaha, ano mo yun? Mga A, B, C, D, tapos tall, taller, mga ganun. Sige. Hanap tayo ng mga examples para bukas yung mga taller, taller. Yung mga sinana ni Nuno, yung mga ganyan. Hindi ako makapagsabi ng live para relax-relax muna tayo. O pilay answer sa walay percent. Itong dito ba? Pilay answer. Ito na yon Yung, kasi, di ba ito, uh, uh, tawag ito, may 0.5 yan. 37.5. Bali, di, dinilit na natin yung mga zeros ba? Kanina. Ma'am, flowchart. Yes. Later, may, mayroon din basta balik pa. Sa percent. By the way, hindi talaga nawawala yung mga percent-percent sa actual na exam. Kabisaduhin nyo yan. Kasi sa actual na exam, hindi lang isa o dalawa ang lalabas sa mga percent-percent. Yan talaga ang mahilig yung taga civil service mamigay ng mga percent percent na problem kahit yung sa mga data data meron talaga mga percent percent na yan kaya, kaya kabisaduhin nyo yung mga percent percent na yan mga fractions na yan yung decimals na yan tapos paanong mag, uh, i-reduce as in hindi yan nawawala sa mga math under sa math simple interest okay Yo, pero bukas yung mga arrange-arrange ang gagawin natin. Okay, naging 45 na yung stars ko sa FB page. Thank you so much. Hindi ko man ma-view. Asa na ba yung mga tag yung nagbigay ng mga 45 dito? Hindi ko ma-view pa. Later, later pa. Okay. Pwede mixture problem? Yes, later. So, Sa next, abangan nyo lang yung mga 
mga post natin kasi sisikapin kong araw-araw maliban na lang sa mga araw na na may commitment ako upload nyo po ba ito itong naka live na sa FB FB ay hindi pala ano tawag dito itong dito sa mismo live natin sa ating youtube channel naka live to pwede nyong i-review I-click nyo lang yung under sa folder ng mga live. Yes, mixture problem. Meron din yan. Ang mixture problem kasi hindi lang yung mga regarding sa alcohol, yung mga percentage kung paano siya nag-mixture. Pwede rin siyang magamit doon sa yung sa mga peso-peso, yung mga money-money na problem na yan. Although, gagamitan natin yung mga linear equation na yan. So, later. Kasi so far, laging mayroong mga money problem sa exam din. Mga isa, dalawang tanong, ganyan. So, yes, ratio and proportion from basic to civil service exam ang gagawin natin sa ratio and proportion. Pero sa mga ibang nasa atina natin, iba rin din yun. So, sana kapag enroll din doon, hindi ako ang pinaka-main ha. Hinahire lang ako. So, abangan nyo ako doon. Meron din tayong sa face-to-face, -face, doon sa mismong kagayan. Pero meron akong Manila, tingnan ko lang, meron pa kasi akong hindi natapos dito, so later na lang. Ah, kay Ikmar, ask ko lang po sana ma'am, first time ko kasi mag-take ng exam sa March dapat ang hindi dapat gawin during sa civil service po ah ano during sa exam you mean kung anong sa mismong exam ba dapat sa paano ko ba kita sagutin a day before the exam kung on the day of the exam ka para sa exam mismo dapat one week before or a day before the exam ready na kayo alam nyo na kung nasaan yung room nyo a day before the exam dapat naka ready na yung mga gamit mo na dadalhin on the day sa exam then alamin nyo na kung nasaan yung room kung nasaan yung school kung nasaan ka na assign a day before the exam para Makalculate mo na kung anong oras ka mag-uumpisa sa bahay nyo o lalabas, papunta sa mismong venue. At uh, yun, ano pa ba? So, anyway, days before the exam, isa-isahin ko yung sasabihin sa inyo. It's too early din para sasabihin ko kung anong gagawin a uh, few days before the exam. So, on that few days before the exam, Isa-isahin natin yan. So, ano pa? Pwede po ba calculator sa exam dito sa FB page? Hindi po pwede ang calculator. Pero may, may nababasa ako dati na may proctor na nag a sa inyo ng calculator. Pero hindi po pwede yun. Thank you kay Carl Joyce. Ma'am, sobrang laking tulong nung ibang na-review ko sa page mo noon sa exam August 20 kaya laking pasasalamat po sa inyo God bless ang next live, sisikapin kong araw-arawin natin to, pero siguro ang next live natin sa Monday bawal ang mga high touch na relo yes, sa final coaching, magla live tayo pero bago yung live, siguro ipopost ko yung mga list of ah uh, alam mo yung mga mga exams ba? Hindi naman mga exams. Yung mga possible na kahalintulad na lalabas sa exam, yun yung gawin natin mga examples. Kahalintulad. So, ano pa bang? Yes, dapat maagang dumating, darat, dat, da, dapat maagang uh, to, maaga kang dumating sa school, sa mismong exam para hindi masarahan. Mas magandang one hour before nando na kayo. Hindi ako makakumit ng oras pero gabi-gabi meron tayong live. Kasi at least pag gabi, medyo maraming nan, nasa bahay na kadalasan ba. 
Ako. Okay, tired na ako. 107, ma'am. Ilan po pwedeng mabura? Magbura, ano? Parang wala namang, ano, pero as much as possible, huwag kayong magbura kung kaya man. Ganito na lang. Kung magbubura naman kayo ng, ng sagot, yung nauna yung sagot, siguraduhin nyo naman na ang i-change yung sagot, 100% sigurado kayo sa sagot. Otherwise, kung may sagot na kayo, tapos hindi naman 100% sure ka sa, sa i-change mo ng sagot, huwag ka nang mag-change ng sagot. Kasi kadalasan pa naman, kung ano yung unang sagot mo, yun yung tamang sagot. Okay? Inurasan po ang exam. Yes. Nagbabasa ako ng, saan na ba yun? So, ano pa? Saan po mapapanood yung lesson? Nasa YouTube channel natin. Meron dito sa TikTok YouTube channel. YouTube ba? YouTube. No solving math with Leonalyn. Ah, uh, nagbabasa tayo. May tanong, how po tumaas yung chance na gumaling sa mathematics ma'am or any tips para madaling mag-math ba? Okay, siguro magano din ang mga tanong yun no, kung paano ba gumaling sa mathematics. Unang-una, relax. Kapag ma mayroon kasing nakakita lang ng, mat ng mga, tawag ito, mga isosolve, parang nanghihina na, yung parang sasabihan yung sarili nila na, ko, hindi ako marunong yan. Kasi, kung idadown nyo yung sarili nyo, nakakita lang kayo ng mga numbers, idadown nyo yung sarili nyo na hindi ko kayang isolve yan, hindi mo pa nga tinatry, yung tipong takot ka na ba, idadown mo pa ang sarili mo, tapos sabihan nyo pa ang sarili nyo, hindi ko kayang isolve yan, hindi mo talaga yan masosolve. Relax. Sabihin nyo sa self nyo na masosolve mo yan, kaya mo yan para lang kayong naglalaro ba? Na, alam mo yung maglalaro ka na kailangan mo siyang i-master until na ma-master mo talaga siya. So, kapag mayroong mga problem na medyo nalilito kayo, kabisaduhin nyo muna, tapos gawa kayo ng, sagot kayo ng mga same questions, ulit-ulitin nyo lang na kayo mismo ang sasagot, tapos ikumpara nyo, Hanapin nyo kung saan kayo nagkamali. Yung mga ganyan lang. Relax. Walang abstract reasoning sa both exam, pero nakakatulong yung abstract. Minsan, may mala abstract na lalabas mismo sa exam, pero walang kategory ng, na abstract sa mismong exam. Sa proof at proof, walang abstract. Pero, Merong, halimbawa, saan mo makikita yung abstract? Halimbawa, nandun sa, anong kasunod? Nandun sa data interpretation ba yun? Or, minsan kasi may kahalintulad na abstract. Katulad nung, uh, anong tawag dito? Wait sa, anong tawag ba doon? Uh, Sudoku. Oo. Uh. Katulad nung mga dating dumabas na malasudoko style. So, kung tutuusin yung mga numbers na yun, parang, parang na rin sa abstract. So, kung magsasagot kayo ng mga abstract, nag increase kasi yan ang mga thinking-thinking nyo ba? So, nakakatulong yan. So, thank you so much ma'am sa pagsagot. Thank you, thank you. Ah, uh, okay. Magkaiba, yes, magkaiba yung exam sa subprof at prof, pero may kunting, ah, hindi, ganito yan. Halos magkapariho, pero may kunting, ah, uh, wala. Like, yung subprof, mayroon yung spelling, mayroon yung, ano pa ba yun? Spelling, mayroon kayata ako dito, wait sa, makikita nyo dito eh. Asa na ba yun? Wala pala dito. Ito yung... Ah, uh, iba yun. 
So, anyway. Basta yung iba may mga spelling sa subprof yun. Tapos, ang subprof naman walang spelling. Meron yung i-arrange yung alphabet, uh, alphabetical order ba, ganun. Sa subprof yun. O clerical reasoning. Yung clerical reasoning nandun sa subprof. Wala sa prof. Pero sa yung mga numerical reasoning, nagmix yan siya. Uh, lalabas sa subprof, tapos lalabas sa prof, lalabas sa prof, lalabas sa subprof. Ganun. 100% sigurado po ako na nagmix lang yung numerical reasoning sa both na subprof at prof. Yung regarding naman sa scope sa numerical reasoning, numerical ability, yung mga ganyan, hindi nawawala yung, yung PEMDAS, katulad ng nandito sa screen natin. Yung mga merong, nilalagay kong mga flag-flag dyan, ito yung laging meron sa exam. PEMDAS, laging meron. Kung akala nyo lang wala, meron yan. Fractions, laging meron yan. So far, laging nan, mayroong fractions. Percentage, hindi. Talaga nawawala yung percentage. Ratio, hindi rin nawawala. Ano yun? Then, finding the value of x or mag-find ba the value of what? Ganon. Mga exponent, square root, so far, hindi rin yan nawawala. Conversion, of course, hindi yan nawawala. Yung mga word problems, kasi sa actual na exam, meron yan mga word problems. 100% nandun yan. Tapos, dalawang portion pa yan. Mga halos tag 10-10 items. Hindi siya more on math. Hati-hati, uh, mas maraming babasahin at yan yung nakakauro, nakakaubos ng oras. Uh, hindi ko pa masasabi kung kailan tayo mag-assumption, uh, conclusion. Pero meron din tayo niyan. Otherwise, pwede nyo panoorin yung previous na videos natin, assumption. Yun yung mga sinesend lang sa mga followers natin na tinatry nating sagutan na sinishare ko lang din sa inyo. Yes, choice. Multiple choices ang lahat. Okay. Yung number sec sequence. Ang uh, sekilainan diri sa number series, number sequence. Ito ay para sa mga estudyante. Okay? Para sa magtitake ng civil service exam, wala namang halos para sa, at, sa akin ha. Kapag hindi naman tayo estudyante, number series at number sequence. Although, magkaiba talaga yan siya. Pero, kapag magtitake tayo ng civil service exam, kahit ano pang itawag natin, number series o number sequence, ang pinaka-importante lang naman dyan ay hanapin natin yung pattern. So, ang nandun talaga, yung magkasunod-sunod siya, na magka, makikita mo yung pattern, ang tawag talaga niyan ay number sequence. Itong mga videos natin na sinishare ko sa inyo ay number sequence talagang tawag niyan. Maganda lang kasi kapag tinawag natin number series. Number series ba kayo? Number series yung mga add up mo yung mga numbers na yan. Yan yung ibig sabihin nun. So, wag na, tayong, wag na natin lituhin. Pero kung estudyante kayo, kailangan mong alamin ang difference ng number series at number sequence. Pero kung nagtatrabaho na tayo, hindi naman importante yan. So, yun. Importante lang naman natin ay hanapin yung pattern. So, thank you so much. Eh, hindi. Ah, shuff, ah, ganito. Shuffle po ba yung exam, ma'am? Like, number one, verbal, number two, math. Hindi. Ang sa exam, ganito yan. Ang first part, ah, uh, 1 to 20, yan yung personal na na-discuss na natin noong January 3. Yan yung topic natin. Then, yung next na portion pwedeng uh, regarding sa ano, ano yun? Ang mga vocabulary. Sa vocabulary naman pwedeng limang item lang yan siya. 5 to 10. Next naman ay yun yung halimbawa word analogy. So ang first part kadalasan yan yung math ano yan yung yung mga English at saka yung yung mga babasahin ba, may Tagalog din. So 
sa vocabulary siguro mga sampo. Ta mga sampo or lima lang. Tapos meron din word analogy. Yung word analogy dalawang klase yan siya. Yung isang klase siguro ang ibibigay yan kadalasan ay lima lang. Pero yan yung tig dalawa, tig pair. So ang mga choices nag pair yung mga choices. Yung isang klase naman ng word analogy, isa lang yung hanapin nyo. So yung given, may isang pares, yung isa walang pares, hanapin nyo yung pares sa choices. Ganon. Ano pong dadalhin sa pag-exam? Yung mga ballpen, later, uh, mag-list down tayo niyan. Although meron na tayong list, meron na tayo yan dati na post. Pero... Pag one week before the exam, doon tayo magpo-post regarding sa dadalhin sa exam. Pero yung, meron kayong, alam mo yung, yung form, nandun sa baba, nandun yung list kung ano ang kailangan yung dalhin sa mismong exam. Basahin nyo yung pinilapan nyo. Kailan po? Hindi ko pa masasabi kung kailan tayo mag-word analogy pero meron yan siya. Ano pa? Woo. Thank you so much kay Inday Provinciana. Shout out dyan. Salamat kayo ma'am kung dili tungod sa imo ako hindi daw dahil sa akin. Maayo mo motivate sad. O tuon kay makalas ni sa gasto dako na sa minatabang. Thank you so much. Malaki daw yung tulong. Uy, anong brand ng ballpen ang gagamitin? Hindi ako pwedeng mag... Ah, siguro kailangan natin ng sponsor, no? mag sponsor sila tapos mag... Uh, mag-announce ako kung anong brand ng ballpen. Kahit anong klaseng ballpen, basta huwag lang gel pen. So, depende sa inyo kung anong magandang madiskobrehan yung pen, basta wag lang yung gel pen. Okay? Hindi ako pwedeng mag uh, suggest na any brand sa pen. Okay? Kasi, kayo yung nakakalam. Hindi rin siya fair sa ibang mga brand na pen. Baka naman, kailangan nyo lang i-discover yung ibang brand na maganda naman pala sila. Ganon. So, no? May tanong dito, hindi ko masagot to ah. Si Sir Kevin, tanong ko lang po kung nag-release na po ba sila ng examination sites or locations sa region nyo? Uh, kadalasan to 1 to 2 weeks before the exam. Malalaman nyo kung saan kayo ma-assign. Okay. Ma'am, pila online review. Uh, hindi kasi, dito, ta, dito kasi libre lang. Pwede mas maganda siguro mag-out kayo, babalik kayo para mayroon, mayroong ano tawag doon. Ah, uh, ads. O, oh, yun lang yung pinakabayad doon, yung panuorin yung ads. The rest, libre na yan. Thank you so much, uh, Ma'am Joanna Rimes. Uh, ha? Need po, basagutin, hindi na. Uh, leave mo ng blank yung 171 to 200. No need. Okay. Ma'am, 150 items lang po ba lahat if hindi ka sali yung 20 items sa, uh, na about yourself? Yes. I con a confident yes. Yes. Ma'am, 2 hours lang talaga yung exam as in yun lang. Madali lang yan. Paspasan mo lang. Le uh, legit po yung class tanglaw ha. Uh, uh, 
Ano pa ba? So, hanggang doon lang. Alas 10 na pala. Matulog na tayo. O, oh, matulog na tayo. Alas 10 na pala. So, good night. Everybody, let's sleep at Sunday bukas. Kailangan natin magsamba. Thank you so much. Magandang gabi kay Jocelyn, Mark, uh, May, Connie. Uh, konti lang. Ilan ba yun? Uh, konti lang. Halos wala masyado. Sa proof at sa proof. Kay Don Don. Oh, good evening. Aw. Oh, Mana silag simba ang iba. Magsamba tayo bukas. Okay. Oh. So, iyon. Natired na ako. So, i-stop ko na ha. Nag-out na ako ba? Inout ko na. Tapos makalimutan kong i-out. Tapos matulog na lang ako. Good night. And thank you. Thank you, thank you so much. So, i-out na natin ito. Meron pang 167. Good night. Good night kay Nel Angelo, kay May, kay Chef, kay Jumairi, kay Marshall, Kevin, Mark Ryan, Elizer, Troy Amper, good night kay Inday Provinciana, kay Katrina, good night sa inyong lahat, kay Yen Yap Lopez, Marvin Bolo, good night sa inyo, Chris Simo so, Somido. Ma'am, paano ba ispat ang error? Nahihirapan talaga ako. Doon, paano ispat ang error? Pareho tayo, nahihirapan din ako niyan. So, later, pag-usapan natin yan. So, out na tayo. Thank you so much. Kay Joanne Remis. Kay I'm Shining Nevi. Jared. Mikos, Mikos! Rotes May. Oh, Troy. Nech... Nathan, Nathan Sleepy na ako ha Mag-out na tayo Thank you so much sa lahat ng nagbigay ng stars dito sa FB page Thank you so much Ang nandito sa TikTok Out na tayo, thank you uh, So nasagot ko na yung regarding sa paano tumas, gumaling sa mathematics Nasagot ko na yan siya So, thank you so much. Tulog na tayo. Ano pong dapat pag-focusan sa exam? Na-post na natin yan. Tingnan mo sa FB page natin. Kung, kung saan kayo mahina, kung saan kayo mahina talaga, yun yung i-focus nyo. Pero kung sa exam naman, baliktad, kung saan kayo mas namadalian or mas magaling, yun yung unahin nyo talaga ha. Thank you so much. God bless. Yes, pwede pa balikon tanan yung mga kakapasok lang sa live. Pwede itong balikan. Mag-out na ako. Good night everybody. Good night, good night, good night. I-stop ko na. Unahin ko i-stop itong ano tawag dito? Itong wait sa, basahin natin. May nag- Yes, Nel Angelo Sumailo. Sana makapasa kayo. Pahinga na po bukas na ulit kay Jared Official. Good night, Nathan, Marshall. Good night sa lahat. Bye-bye, Kyle. Okay? Whew. So, dito sa TikTok, see you sa next na live. Pero yung live ko doon, yung screen ba, makikita nyo doon mismo sa FB page. Ay, no, hindi. YouTube channel na Solving Math with Leona Lynn. So, thank you so much. Thank you, thank you. Yan. Yan yung sa TikTok natin. Then, ay, sorry. Oh, yan. Yun. So, 
Ang i-end naman natin na itong dito sa YouTube natin. Good night. Love you, love you. Okay.